విస్తనే సంచున అందరికీ ఆరోగ్యం కార్యక్రమానికి స్వాగతం నరాల పుల్లు అనేవి సాధారణంగా కాలి కింది భాగంలో చీలమండ పైన కనిపిస్తాయి ఆ ప్రాంతంలో వాపు ఉండి అక్కడ వెరికోస్ వైన్స్ అనేవి కూడా కనిపిస్తాయి కొన్ని సందర్భాల్లో వెరికోస్ వైన్స్ ని నిర్లక్ష్యం చేయడంతోనే ఈ పుళ్ళ సమస్య కనపడే అవకాశం ఉంటుంది అసలు ఇది ఎలా మొదలవుతుంది ఈ సమస్య నుంచి బయటపడే మార్గం ఏంటో తెలుసుకుందాం మనతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ సుధీర్ స్కాన్ సెంటర్ అండ్ వెరికోస్ వైన్ క్లినిక్ డాక్టర్ సుధీర్ గారు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు సో వారితో మాట్లాడి అసలు ఇది ఎలా వస్తుందో వారి మాటలో తెలుసుకుందాం నమస్తే డాక్టర్ గారు నమస్తే అండి సో బేసిక్ గా నరాల వీక్నెస్ అంటున్నారు లైక్ అల్సర్స్ అంటున్నారు ఇవన్నీ ఎలా వస్తాయి అసలు బేసిక్ గా అల్సర్స్ అనేవి బేసిక్ గా అల్సర్ అనే మీనింగ్ ఇట్స్ అ బ్రీచ్ ఇన్ ద ఎపితీలియం అనమాట అంటే మనకి స్కిన్ లేకపోతే ఏదైనా మ్యూకోజ్ మౌత్ లోని వచ్చింది కూడా అల్సర్స్ అంటారు మనం డీల్ చేస్తుంది ఓన్లీ లెగ్స్ లోని వచ్చే అల్సర్స్ కి ఈ అల్సర్స్ అనేది బ్రేక్ ఇన్ ద స్కిన్ అనమాట చర్మంలోని ఒక బ్రేక్ రావడం అనేది అల్సర్ అంట సో ఈ అల్సర్స్ అనేది దేర్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ కాజెస్ ఫర్ దాట్ అంటే దిస్ టాపిక్ వీ వాంటెడ్ టు ఫోకస్ నాట్ ఓన్లీ ఆన్ వెరికోజ్ వెయిన్స్ బట్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ కాజెస్ ఇప్పుడు లెగ్స్లోని అల్సర్స్ రావడానికి కారణం ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ వెరికోజ్ వెయిన్స్ వెరికోజ్ వెయిన్స్ ఈజ్ మోస్ట్ కామన్ కాజ్ అంటే అన్నిటికంటే కామన్ కాజ్ అనేది వెరికోజ్ వెయిన్స్ దేర్ ఆర్ అదర్ కాజెస్ ఆల్సో అంటే బ్లడ్ సప్లై అయ్యే సరిగ్గా లేకపోవడం రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ ఒబీసిటీ స్క్లీరోడామా సో మెనీ అదర్ కండిషన్స్ కెన్ ఆల్సో కాజ్ మనకి అల్సర్స్ రావచ్చు సో అల్సర్స్ అంటే చాలా మందికి మౌత్ అల్సర్స్ ఇవే తెలుసు ఈ కాళ్ళకు సంబంధించి వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా ఎవరికి తెలియదు చాలా మంది అంటే లైక్ అంత పర్టికులర్ గా ఎవరు పట్టించుకున్న వాళ్ళు కూడా లేరు సో అలా నెగ్లెక్ట్ చేసే వాళ్ళకి అసలు స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి సో వెరికోజ్ వెయిన్ సంబంధించిన అల్సర్స్ అనేది ఎప్పుడైతే మనకి ఎక్కువ స్టాండింగ్ లో ఉంటాం ఫస్ట్ సైన్ అనేది కాలు వాపు దురద ఈజీ టైర్డ్నెస్ ఆఫ్ లెగ్స్ అనేది దాంతో స్టార్ట్ అవుతుంది దాంతో ఎప్పుడన్నా ఒక ఒక చిన్న దెబ్బ స్టార్ట్ తోటి ఉన్న ద అల్సర్స్ విల్ స్టార్ట్ అల్సర్ అట్లా స్టార్ట్ అయ్యి పెద్దగా అయిపోతుంది అనమాట అదే విధంగా ఆర్టీరియల్ అల్సర్స్ కూడా సిమిలర్ గా స్టార్ట్ అవుతుంది వాళ్ళకి ఎస్పెషలీ ఆర్టీరియల్ అల్సర్స్ అనేది బ్లడ్ సప్లై లో తేడా బ్లడ్ సప్లై లో తేడా ఏంటంటే వాళ్ళు వాకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు టాలరేట్ చేయలేరు వాళ్ళు ఒక ఫ్యూ అడుగులు వేసినప్పుడు వాళ్ళకి లెగ్ లోని విపరీతమైన పెయిన్ వచ్చేస్తుంది అది ఆ విధానంగా స్టార్ట్ అవుతుంది రాను రాను ఈ లెగ్స్ అనేది డ్రై అయిపోయి మనకి అల్సర్స్ వస్తాయి ఇంకో కాజ్ అనేది న్యూరోపతిక్ అల్సర్స్ కొన్ని మంది ఎస్పెషలీ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు కామన్ గా షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు అదర్ థింగ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెప్రసి అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ డిసార్డర్స్ లేకపోతే కొన్ని బ్రెయిన్ డిసార్డర్స్ లోని వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకి పెయిన్ అయితే లేదు దే జస్ట్ వాక్ ఆ చిన్న దెబ్బలతో అది అల్సర్స్ పెద్దగా అయిపోతాయి అది పెయిన్ ఉండదు కాబట్టి సో ద అల్సర్స్ హీల్ అవ్ సో చాలా మందికి ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటుంది లైక్ చిన్న చిన్న దెబ్బలు తగులుతూ ఉంటాయి కదా తగ్గిపోతుంది అని అనుకుంటారు తగ్గిపోతుంది కొంతమందికి ఇంకొక లైక్ ఇదేమైనా అల్సర్కి దారి తీస్తుందా ఏమైనా కొంచెం పెద్దగా అవుతుంది అన్న క్వశ్చన్ మార్క్ కూడా ఉంటుంది సో ఏంటంటే మనకి దెబ్బలు తగలడం సహజం ఐ థింక్ మోస్ట్ కామన్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మన ఇండియాలోని టూ వీలర్స్ కిక్ కొట్టినప్పుడు అది రివర్స్ అయిపోయి దెబ్బ కాలికి దెబ్బ తగలడం అనేది ఐ థింక్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది దెబ్బ తగులుతుంది అల్సర్ ఫామ్ అవుతుంది యూజువల్గా ఈ అల్సర్స్ అనేది వితిన్ టూ టు త్రీ వీక్స్ లోని మనకి ఇవి తగ్గిపోతాయి ఓకే ఇఫ్ ఇట్ డస్ నాట్ క్రాస్ బియాండ్ త్రీ టు ఫోర్ వీక్స్ మనకి ఇది తగ్గలేదంటే మనకి అండర్లైన్ కాజ్ ఏదో ఉంది అని మనం సస్పెక్ట్ చేయాలి ఎప్పుడైతే మనకి ఈ సస్పెషన్ వచ్చిందో మనం కరెక్ట్గా అయిన డాక్టర్కి వెళ్ళి హూ ఈస్ స్పెషలైజింగ్ ఇన్ లెగ్ అల్సర్స్ వాళ్ళకి వెళ్ళి వీ హ్యావ్ టు ఇవాల్యుయేట్ దిస్ తరోగా ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఏదైనా బాడీలోని అండర్లైన్ కాజ్ ఉందా ఇది చూసి మనం నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళాలి దీని కోర్ట్ని మనకి వీ హ్యావ్ టు డూ ద టెస్ట్ అనమాట ఓకే మెయిన్ గా ఈ అల్సర్స్ వల్ల అందరికి మౌత్ అల్సర్ తెలుసు ఇంకా మెయిన్ బాడీలో గే పార్ట్స్ ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి లెగ్స్ అండి లెగ్స్ అనేది సెవెంటీ పర్సెంట్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అల్సర్స్ కాల్లోనే వస్తాయండి దాని తర్వాత ఇన్ సమ్ స్పెసిఫిక్ కండిషన్స్ యూ కెన్ గెట్ అల్సర్స్ ఇప్పుడు కొన్ని మంది యూట్రాయిన్ పొలాబ్స్ ఉన్నప్పుడు గర్భ సంచిలోని అల్సర్స్ వస్తాయి అదే విధానంగా మనకి కొన్ని ఎల్డర్లీ పీపుల్ లేకపోతే స్ట్రోక్ ఎవరైతే పెరాలిసిస్ తోటి ఉన్నారో వాళ్ళు ఎక్కువ టైం బెడ్లో నుండి ఒకే ప్లేస్లోని వాళ్ళు అట్లా పడుకుంటారు వితౌట్ టర్నింగ్ దిస
మెయిన్ కాజ్ ఏంటి అసలు లెగ్ అల్సర్స్ రావడానికి అసలు సో కమింగ్ టు లెగ్ అల్సర్స్ అనేది లెగ్ అల్సర్స్ లోని కామనెస్ట్ టూ కాజెస్ అనేది వీనస్ వీనస్ అనేది సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆర్టీరియల్ బ్లడ్ సప్లై బ్లడ్ రిటర్న్ వీనస్ అనేది బ్లడ్ రిటర్న్ ఆర్టీరియల్ అనేది బ్లడ్ సప్లై సో వీనస్ ప్రాబ్లం అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాజ్ అండ్ మోస్ట్ కామన్ కాజ్ అనమాట సో ఇది మనకి ఏదైతే ఆల్రెడీ చెప్పారు కదండి లెగ్లోని మనకి బ్లడ్ వెసల్స్ ఉంటాయి ఆ బ్లడ్ మనకి కింద నుంచి పైకి వెళ్ళాలి సో ఈ బ్లడ్ వెసల్స్లోని మనకి వ్యాల్స్ సరిగ్గా పని చేయనకపోవడం తోటి మనకి ఈ ఈ బ్లడ్ సరిగ్గా ఫ్లో అవ్వదు దాంతో వీనస్ అల్సర్స్ వస్తాయి ఆర్టీరియల్ అల్సర్స్ అనేది బ్లడ్ సప్లై అయ్యలేదు ఆ సప్లై లేకుండా మనకి అక్కడ అల్సర్స్ వస్తూ ఉంటాయి అదే విధానంగా నౌ కామన్లీ వెన్ వీఆర్ సీయింగ్ సో మెనీ థౌజండ్స్ ఆఫ్ కేసెస్ ఆఫ్ అల్సర్స్ అట్లా చూస్తున్నప్పుడు దేర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ కాజెస్ విచ్ యూ కెన్ గెట్ సాఫ్ట్ ఇష్యూ డిసార్డర్స్ కనెక్టివ్ డిసార్డర్స్ అని ఎస్ఎల్ఈ రుమటాడ్ ఆథారిటీస్ స్క్లీరోడర్మా ఇట్లాంటి నంబర్ ఆఫ్ కాజెస్ అనేది మనకి కనపడుతుంటాయి ఇది మనకి చూడడానికి ఫస్ట్ స్టెప్ చేసేది థరో ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అల్సర్స్ ఓకే మనకి ఆ అల్సర్ ఎక్కడ ఉంది ఎందుకంటే వీనస్ అల్సర్ ఒక టిపికల్ లొకేషన్లో ఉంటుంది మీరు ఆల్రెడీ చెప్పారు కదా యాంకిల్ లెవెల్లోనే ఆ లెవెల్లోనే వస్తుంది సపోజ్ అది అక్కడ కాకుండా వేరే ప్లేస్లో ఉంది అన్యూచువల్ లొకేషన్ ఆఫ్ అల్సర్స్ అల్సర్ మార్ఫాలజీ డిఫరెంట్గా ఉంది లేకపోతే చాలా క్రానిక్గా ఉంది దీస్ అల్సర్స్ అనేది మనకి బాగా ఇవాల్యుయేట్ చేసి ఒక క్లినికల్ ఇవాల్యుయేషన్ చేసినప్పుడు వీ కెన్ వీ కెన్ గెస్ టు వాట్ ఈస్ ద ఈటీఆల్స్ ఓకే దాంతో పాటు వి డూ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ అనమాట సో మీ దగ్గర ఈ అల్సర్స్కి సంబంధించి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ స్టెప్ మా దగ్గరకు వచ్చింది మేము ఫస్ట్ క్లాస్ అయిన డాప్లర్ చేస్తామండి డాప్లర్ స్టడీ సో డాప్లర్ స్టడీ అనేది బ్లడ్ సప్లై అండ్ రిటర్న్ ఆల్రెడీ మనం ఆర్టీరియల్ వీనస్ మనం నేను చెప్పాను కదా సో మెనీ ది కాజెస్లోని నైంటీ పర్సెంట్ ఆర్టీరియల్ వీనస్సే ఉంటుంది సో మనకి ఎప్పుడైతే మనకి బ్లడ్ సప్లై అండ్ వీనస్ రిటర్న్ మనకి తరువుగా ఇవాల్యుయేట్ చేయగలిగితే అది చేసేది ఈ డాప్లర్ స్కాన్ ద్వారా మనం చేస్తాం ఈ కలర్ డాప్లర్ ఈ కలర్ డాప్లర్ కరెక్ట్గా చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ డయాగ్నోసిస్ మనకు వచ్చేసినట్టు సో అది దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ so other next what to do suppose we, want, we it is not that we can do the blood tests also suppose rheumatoid arthritis chaala mandri ulcers tot vastu anni treat chesi nen cheppanu kada it can have mixed also konni konni saalu venous problem untadi rheumatoid arthritis venous plus arterial anni kalipi undachu ante like ulcers once ochaka like mixed complications vastay antunnara oh no okay almost all rheumatoid ulcers ki manaki venous component untadi సో రెండు మనం ట్రీట్ చేస్తేనే కానీ మనకి తగ్గదు ఓన్లీ ఏదో ఒకటి ట్రీట్ చేస్తే మీకు తగ్గకపోవచ్చు సో వన్స్ ఒకవేళ నెగ్లెక్ట్ చేస్తే బాడీలో ఏ పార్ట్స్ ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి లైక్ లైక్ సిమ్టమ్స్ చూపిస్తాయి కదా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి అసలు సి అల్సర్స్ అనేది డెఫినెట్లీ మనకి లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అనేది చాలా ముఖ్యం లెగ్స్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ మనకి మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది రోజుకి టెన్ థౌసండ్ స్టెప్స్ తీసుకోవాలి ఒక మనిషి ఫర్ హెల్త్ మీ లెగ్లోని అల్సర్ ఉంటే యూ వీ హౌ యూ టేక్ ఈవెన్ థౌసండ్ స్టెప్స్ మీరు థౌసండ్ స్టెప్స్ కూడా చేయలేరు ఆ అల్సర్స్ తోటి ఇక్కడ నుంచి బాత్రూమ్కి వెళ్ళే మనుషులు వెళ్ళలేకపోయే పేషెంట్స్ కూడా ఉంటున్నారు సో ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ద ఆర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ మనకి దాంతో యూ గెట్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ గుండు జబ్బులు ఇట్లాంటివన్నీ వస్తూ ఉంటాయి సో వేరికోజ్ వెయిన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ వేరికోజ్ వెయిన్స్ సంబంధించిన కాంప్లికేషన్స్ కూడా వస్తాయి ఆర్టీరియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఎవరైతే ఆర్టీరియల్ ప్రాబ్లమ్స్ లెగ్లోని ఉన్నాయో వాళ్ళకి హార్ట్లోని కూడా సిమిలర్ టు సిమిలర్ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఓకే సో వీ కెన్ గెస్ దట్ ఫ్రమ్ ద హెల్త్ ఆఫ్ ద లెగ్స్ మిగతా బాడీ ఎట్లా ఉంటుందో అని మనం గెస్ట్ చేయొచ్చు ఓకే సో మెయిన్గా ఈ లెగ్ అల్సర్స్ అనేవి ఎవరికి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అసలు ఈ లెగ్ అల్సర్స్ అనేది వీనస్ ప్రాబ్లమ్ ఉన్న లెగ్ అల్సర్స్ దోస్ హూ స్టాండ్ ఫర్ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ బాగా ఓవర్ వెయిట్గా ఉన్న వాళ్ళు ప్రెగ్నెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి వస్తూ ఉంటాయి వేరికోజెన్స్ కానీ బట్ యూజువల్గా సిక్స్ మంత్స్ ఆఫ్టర్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆ వేరికోజ్ వెయిన్స్ తగ్గిపోతూ ఉంటాయి సో వాళ్ళకి పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు కానీ బట్ అదర్ పీపుల్ స్మోకర్స్ స్మోకర్స్కి ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అదర్ కనెక్టెడ్ షుగర్ షుగర్ పేషెంట్స్కి వీళ్ళకి వీ ఆర్ ది కామన్ పీపుల్ టు హ్యావ్ లెగ్ గర్ల్స్ ఓకే వన్స్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాక ఇది క్యూర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా బేసిక్ అండర్లైన్ కాజ్ కనిపెట్టి ట్రీట్ చేస్తే 99% నైన్ పర్సెంట్
హీల్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ ఓకే లైక్ మీ సర్వీస్ లో లైక్ ఇప్పుడు ఇంత ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు ఏమైనా రిపీట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయి లైక్ రిపీటెడ్ కేసెస్ ఏమైనా వచ్చాయా మీ దగ్గరికి डेफिनेटली అండి when we see thousands of cases naturally repeat ayye chances vastu untayi endukani main reason em ayi untundi asalu so usual ga maniki repeated ulcers anedi uh there might be an underlying cause nen already okay. cheppan kadandi so sometimes we get a referral from a rheumatologist mm. valiki rheumatoid arthritis untadi so valiki ulcers rheumatoid arthritis tho paatu they also have uh, varicose veins manam mm. varicose veins treat chesi aa okka component treat chesthe rheumatoid arthritis manaki povadu kadandi yeah. okka part of the problem e treat chesa mm. next part anedi edaithe rheumatoid arthritis undo lekapothe like sugar undo avi mana treat chey avi sarigga flare up avadam tote మనకి రిపీటెడ్ అల్సర్స్ రావచ్చు అదే కాకుండా ప్యూర్ వే వీనస్ ప్రాబ్లమ్స్లో కూడా నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం మనం చెప్పినట్టున్నా ఇది కెన్ బీ రెకరెన్స్ ఆఫ్ వేరికోజ్ వైన్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ వన్స్ ఒకసారి మీ వేరికోజ్ వైన్స్ స్పెషలిస్ట్కి ఒకసారి వెళ్ళి స్కాన్ చేయించి ఏదైనా కొత్త వేయన్స్ వస్తున్నాయి ఆల్రెడీ మనం లేజర్ చేసినా కూడా కొత్త వేయన్స్ వస్తున్నాయి ఒకసారి చూసి దాన్ని అబ్లెట్ చేయడం దానికి స్క్లీరోథెరపీ ఫోమ్ స్క్లీరోథెరపీ చేయడం ఏమనేది మనకి చేస్తూ ఉండాలి సో ఇట్లాంటి కేసెస్ చేస్తూ ఉంటే యూజువల్గా రావు ఎవరైతే నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారో వస్తూ ఉంటాయి అదే కాకుండా బాగా ఒబీస్ పేషెంట్స్ వీ ఆర్ గెటింగ్ పేషెంట్స్ హూ ఆర్ వన్ థర్టీ టు వన్ ఫార్టీ కేజీస్ కామన్లీ ఇట్స్ అ క్వైట్ కామన్ నౌ డేస్ దట్ వన్ వన్ థర్టీ టు వన్ ఫార్టీ కేజీస్ పేషెంట్స్ రావటం వాళ్ళకి అల్సర్స్ ఉంటుంది ఇఫ్ యూ డు నాట్ ట్యాకిల్ ద వెయిట్ అల్సర్ విల్ రిటర్న్ ఓకే సో చాలా మంది స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో ఉంటారు బట్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నా కూడా తెలియదు నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అలాంటి వారికి మీరు ఏం చెప్తారు సి వెరికోజ్ వెయిన్స్ అల్సర్స్ ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ కండిషన్స్ అండి ఏదో లెగ్ లోన్ పున్ను ఉంది కదా ఏదో పని చేసుకుందాం అని అనుకుంటే ఇట్ 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 ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ మనకి కాస్ట్లీ ఉండొచ్చు ఏదన్నా ఉండొచ్చు కానీ బట్ వీ షుడ్ నాట్ నెగ్లెక్ట్ ద లెగ్ అల్సర్స్ దాంట్లోని వన్స్ అల్సర్ రావడమే ఇట్ ఈస్ ద లాస్ట్ కాంప్లికేషన్ ఆఫ్ వెరికోజ్ వెయిన్స్ ఇప్పుడు వెరికోజ్ వెయిన్స్ దీనిలోని స్టేజెస్ సి వన్ టు సి సిక్స్ పెడుతున్నాం సి సిక్స్ అనేది లాస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ వెరికోజ్ వెయిన్స్ సి సిక్స్ అంటే అల్సర్ ఉండడం అనమాట సో అల్సర్ రావడం అనేది లాస్ట్ స్టేజ్ అంత ఆ అల్సర్ వచ్చే లోపల యూ షుడ్ గెట్ ఇట్ ట్రీటెడ్ అది వచ్చిన తర్వాత చూద్దాం అని కాదు వచ్చే ముందరే యూ షుడ్ ట్రై టు గెట్ యువర్ వెరికోజ్ వెయిన్ ట్రీటెడ్ అండ్ వన్స్ యూ గెట్ ఇట్ ట్రీటెడ్ మీ రొటీన్ వర్క్స్ యూ స్టిచ్ ఇన్ టైమ్ సేవ్స్ నైన్ అని ఒక సామెత ఉంటుంది కదండి మనం స్టార్టింగ్ లోన్ చేస్తే మనకి ప్రాబ్లం ఎక్కువ రాకుండా వన్స్ మనకి కాంప్లికేషన్స్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ ట్రైంగ్ టు కాంప్లికేషన్స్ని తగ్గించడం అనేది దట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ వే తప్పనిసరి కదా వీ హ్యావ్ టు డూ బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ వే ఇప్పుడు వీ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ వీఆర్ ఫేసింగ్ అంటే మాకు వచ్చిన కష్టాలు ఏంటంటే దీస్ సార్ట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ దోస్ హూ డూ నాట్ రెడ్యూస్ ద వెయిట్ దోస్ హూ కమ్ విత్ డిసెమినేటెడ్ ఇప్పుడు వెరికోజ్ వెయిన్స్ అల్సర్స్ ఉంటాయి so what happens is it's like the autoimmune response laga vastu untad anamata maniki leg lo edaithe problem untado body anta spread avutadi skin anta spread ayipothadi adi tackle cheyadam anedi it is so difficult okay so once ulcer ochina valiki body lo valike spread avutunda like vere vallaku kuda vala valla infections like ochche avakasam enna unda ledandi ledu it is antivyadi anedi kaadu also chudanki chikaga anipistadi kani but basically andre ochche question adi pundli ivanni unte kada vere vallaku antukunte emo infections ochche chances unnai and usually ga dan medu ochina edaithe bacteria untayo ulcers meda యూజువల్గా మనకి స్కిన్ లోని నార్మల్ స్కిన్ లో ఉన్న బ్యాక్టీరియా మాత్రమే యూజువల్ గా దాంట్లో పెరుగుతూ ఉంటాయి సో అది ఏదో డిఫరెంట్ బ్యాక్టీరియా అని కాదు ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ద లో ఇమ్యూనిటీ ఇన్ దట్ ఏరియా యు ఆర్ గెటింగ్ దల్స్ ఓకే అంటే మనం తీసుకున్న ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటారు ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ తోటి పెద్ద డిపెండెన్స్ ఏమి ఉండదండి అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు షుగర్ ఉన్న పేషెంట్స్ కి వాళ్ళు డయాబెటిక్ డైట్ ఫాలో అవ్వాలి అంతేకాని బట్ దెర్ ఇస్ నో ఇంకోటి కూడా ఉంది కదా షుగర్ పేషెంట్స్ కి దెబ్బ తగిలినా కూడా త్వరగా తగ్గదు ఇప్పుడు వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుంటే వీళ్ళకి త్వరగా తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా ఎవరికి నార్మల్ పేషెంట్స్ కి షుగర్ పేషెంట్స్ కాకుండా ఆ డెఫినెట్లీ అండి ఎవరికైతే షుగర్ ఉంటదో అల్సర్ హీలింగ్ విల్ బి లెస్ देयर ఆర్ సో మెనీ కండిషన్స్ దాంట్లోని షుగర్ బాడీలో షుగర్ ఎక్కువ ఉండడం తోటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా పెరుగుతది అదే కాకుండా టిష్యూ వైబిలిటీ అంటే ఆ స్మాలెస్ట్ ఆఫ్ స్మాలెస్ట్ బ్లడ్ వెసల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దాంట్లోని ఎఫెక్ట్ ఉంటది మరి దే గెట్ ద ప్రోటీన్స్ ఇన్ ద బాడీ లోని ఆ గ్లూకోస్ వెల్లి అటాచ్ అయిపోతుంది ఓకే దాని
you can wait and put a uh, dressing and these sort of things kani but uh, more than that you have to get evaluated by the doctor doppler cheyali blood test lu cheyali anni cheskoni పద్ధతిగా చేసుకోవాలి ఓకే సో మెయిన్ గా ఇప్పుడు ఈ అల్సర్స్ అనేవి ఒక ఏజ్ లిమిట్ నుంచి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా లేక ఒక సర్టన్ ఏజ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి డిపెండ్స్ అసలు సిచ్యువేషన్స్ ఎలాంటప్పుడు వస్తాయి అసలు అల్సర్స్ అనేది యూజువల్ గా అడల్ట్స్ లోనే వస్తుందండి యంగ్ పీపుల్ లోనే వెరికోజ్ వెన్స్ వి హావ్ డన్ ఫర్ 14 ఇయర్ ఓల్డ్ పీపుల్ కూడా మేము వెరికోజ్ వెన్స్ ట్యాకిల్ చేసాం కానీ బట్ యూజువల్ గా అల్సర్స్ అనేది ఇట్ యూజువలీ అకర్స్ ఇన్ అది క్రానిక్ గా అయినప్పుడు యూజువలీ అరౌండ్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి వాళ్ళకి ఈ అల్సర్స్ ఇవన్నీ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి ఎవరైతే నిగ్లెక్టెడ్ బై రిక్వెస్ వెన్స్ ఉంటాయో సో అండ్ అప్పర్ లిమిట్ ఇస్ మనకి ఏ ఏజ్ లోనే ఏజ్ వచ్చే కొలది అల్సర్స్ ఈవెన్ కామన్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఓకే అంటే ఇప్పుడు మనం బేసిక్ గా ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇవి రాకుండా ఉండాలంటే చాలా మంది చూస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ చూసిన వాళ్ళందరూ చాలా మందికి ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఉండేది స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లోనే సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి కదా వాళ్ళు బేసిక్ కేర్ ఏం తీసుకోవాలి లైక్ ఇంత ప్రాబ్లం వరకు రాకుండా ఉండాలంటే ఫస్ట్ స్టెప్ అనేది స్మోకింగ్ అండి స్మోకింగ్ అనేది కంప్లీట్ బంద్ చేసుకోవాలి నో స్మోకింగ్ అట్ ఆల్ స్మోకింగ్ ఈజ్ ద వర్స్ట్ థింగ్ అనమాట స్మోకింగ్ అనేది కంప్లీట్ చాలా మందికి తెలియదు ఈ విషయం బేసిక్ గా స్మోకింగ్ వల్ల ఈ లెగ్ అర్సల్స్ వస్తాయని చెప్పేసి చాలా మందికి తెలియదు ఆర్టరీస్ మూసుకుపోతాయండి మనకి మనకి బ్లడ్ సప్లై అయ్యే పోతుంది స్మోక్ ఇన్ఫాక్ట్ ఆ స్మోకింగ్ వల్ల వచ్చిన త్రాంజ త్రాంబోజైటల్ అబ్లిట్రెన్స్ టీఏ అంటారు ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ట్రీట్ మీరు ఏం చేసినా కూడా అది అసలు నెమ్మదిగా అట్లా పెరుగుతూ ఉంటుంది దానికి ఒకటే ఒక మార్గం స్టాప్ స్మోకింగ్ కంప్లీట్లీ ఇన్ఫాక్ట్ యంగ్ పీపుల్ కి నా మెసేజ్ ఏంటంటే నెవర్ స్మోక్ ఓకేనా డోంట్ స్మోక్ ఎట్ ఆల్ అసలే మన పొల్యూషన్ ఎట్లా ఉందంటే ఆటోమేటిక్గా యూఆర్ స్మోకింగ్ వన్ ప్యాక్ ఆఫ్ సిగరెట్ పర్ డే అని అంటూ ఉంటారు సో కానీ బట్ దాని గురించి మనం ఏం చెప్తానులే కానీ బట్ స్మోకింగ్ సెసేషన్ సెకండ్ థింగ్ ఇస్ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ వాక్ రెగ్యులర్లీ థర్డ్ థింగ్ ఇస్ స్కిన్ కేర్ ఆ స్కిన్ కేర్ బిట్వీన్ ద ఫింగర్స్ స్కిన్ ఇదంతా ఉంటుంది కదండి బిఫోర్ హ్యావింగ్ అ బాత్ పుట్ కోకోనట్ ఆయిల్ ఆర్ ఆలివ్ ఆయిల్ పెట్టుకొని మసాజ్ చేసుకొని లెగ్స్ శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకుని బాత్ అయిన తర్వాత ట్రై టు యూజ్ ఎనీ మాయిశ్చరైజింగ్ క్రీమ్ ఆర్ టూ ఫి ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ బేబీ ఆయిల్ ఆర్ కోకోనట్ ఆయిల్ పెట్టుకొని ఫుల్ లెగ్ అంతా అప్లై చేస్తే యూజువల్గా మనకి లెగ్ హెల్దీగా ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ వన్ వెయిట్ అనేది ఎప్పుడు మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాలి బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ మనకి హైట్కి వెయిట్కి మనం చూసుకొని మన బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ క్యాల్కులేట్ చేసి అరౌండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ సిక్స్ ఉంటేనే మనం హెల్దీగా ఉన్నట్టు సో వెయిట్ ఎప్పుడు పెరిగే ఫోన్ మంచి ఇప్పుడు వాచ్లు అండ్ జస్ట్ స్మార్ట్ వాచెస్ మంచి వచ్చేయండి సో యూ కెన్ బై అ స్మార్ట్ వాచ్ అండ్ యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ టెన్ థౌజండ్ స్టెప్స్ పర్ పర్ డే పెట్టుకోండి సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ ఇంకోటి మనకి లెగ్ ఎక్సర్సైజెస్ సో నేను లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను సో వెరికోజ్ వెన్స్ ట్యాకిల్ చేయడానికి లెగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ మనకి కాఫ్ సంబంధించిన ఎక్సర్సైజెస్ తై సంబంధించిన గ్లూటియల్ మసిల్ సంబంధించిన ఎక్సర్సైజెస్ బాగా మనకి ఉపయోగంగా ఉంటుంది అదే కాకుండా ఎవరికైతే వెరికోజ్ వెయిన్స్ ప్రీవియస్గా వెరికోజ్ వెయిన్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి దే కెన్ యూస్ కంప్రెషన్ స్టాకింగ్స్ కంప్రెషన్ స్టాకింగ్స్ వాడితే మనకి రెకరెన్స్ అల్సర్స్ రావడం కాంప్లికేషన్స్ రావడం అనేది తక్కువ అదే కాకుండా ఒక ఒక లెగ్ డైలీ కొన్ని కొన్నిసార్లు పైకి పెట్టుకుని పడుకొని పైకి పెట్టుకుంటే ఆ వీనస్ రిటర్న్ అనేది ఈజీగా ఫ్లో అయిపోతూ ఉంటుంది సో వన్స్ ఈ అల్సర్స్ వచ్చాక వాళ్ళు ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి ఒక్కసారి అల్సర్ వచ్చిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద బే ప్రాపర్ కాజ్ ఆఫ్ ది అల్సర్ అండి మనకి ఆల్రెడీ చెప్పాను డాప్లర్ స్కాన్ చేసుకుని బ్లడ్ టెస్టులు చేసుకొని క్లీ కరెక్ట్గా ఇవాల్యుయేట్ చేసుకుంటే వీ డూ దట్ సో ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ వీ టు వీ టేక్ కేర్ బట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఆల్సో సీజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద అల్సర్ వీ మైట్ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ ఆల్సో ఫర్ ది అల్సర్ ఒకసారి స్కిన్ గ్రాఫ్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఒకసారి ప్లేట్లట్ ఇచ్చి ప్లాస్మా పెట్టి సమ్టైమ్స్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ వ్యాక్ ట్రీట్మెంట్ వ్యాక్ ట్రీట్మెంట్ అనేది కొన్ని కొన్ని అల్సర్స్లోని దే విల్ స్కి విపరీతమైన వాటర్ కారిపోతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే వాటర్ కారిపోతూ ఉంటుంది యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ స్పెషలైజ్ డ్రెస్సింగ్ అడ్మిట్ చేసుకొని ఆ డిశ్చార్జ్ అనేది మనకి వ్యాక్యూమ్ చేసేసి ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉండడంతో అట్లా గ్రసి
ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ తోటి క్యూర్ అవ్వదు కదండి కానీ బట్ సపోజ్ ఇప్పుడు రసికారు ఎక్కువతో సో ఇఫ్ యూ గివ్ హై ప్రోటీన్ డైట్ డైలీ అరౌండ్ సిక్స్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అంటే ఒక మనిషి కేజీ బాడీ వెయిట్కి వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ తీసుకుంటే మనకి అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఇన్ ద బాడీ ఎక్కువ ఉంటుంది దాంతో మనకి ఆ రక్తంలోని ఒక టైప్ ఆఫ్ చిక్కతనం వస్తుంది ఆస్మోటిక్ ప్రెషర్ అని అంటారు అది వచ్చి మనకి ఆ కారణం అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది సో దీస్ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ డైట్ ప్లేస్ అ రోల్ ఇన్ దట్ అలాంటప్పుడు అది వేరే ప్లేసెస్లో అంటుకుని బాడీలో ఇంకెక్కడన్నా ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఆ రసి యూజువల్గా ఇట్ డస్ నాట్ గో టు అదర్ ప్లేసెస్ అండి ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అదంతా వచ్చింది మీ బాడీలో ఇమ్యూనిటీ డౌన్ ఉండడంతో వచ్చింది అంతేగాని ఇప్పుడు ఎదుటోడికి అది డౌన్ డౌన్ ఉండదు కదా వాళ్ళు హెల్దీ పీపుల్కి అదేం ప్రాబ్లం ఉండదు అండ్ హెల్దీ టిష్యూస్లో ప్రాబ్లం ఉండదు ఓకే ఇన్ కేసు ఎప్పుడు ఇలాంటి ఛాన్సెస్లో సర్జరీకి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయి లైక్ సర్జరీస్ వరకు వెళ్ళేంత వరకు ఉందా సి డెఫినెట్లీ మేము చేసేదే సర్జరీస్ కదండి ఇప్పుడు వెరికోజ్ వేన్స్ ఉన్న వల్ల సివియర్గా అవుతుంది ఇది లైక్ నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల అంత సివియర్గా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఎస్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ హ్యావింగ్ అల్సర్స్ ఇప్పుడు అల్సర్స్ అనేది దేర్ సో మెనీ కాంప్లికేషన్స్ ఫ్రమ్ అల్సర్స్ ఇప్పుడు వెరికోజ్ వేన్స్ ట్రీట్ చేస్తే అల్సర్ తగ్గిపోతుంది యూజువల్గా ఫోర్ వీక్స్లో తగ్గిపోతుంది బట్ సమ్ అల్సర్స్ ఇప్పుడు లాంగ్ లాంగ్ స్టాండింగ్ ఉండదు ఒక ఫిఫ్టీన్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత వస్తూ ఉంటారు అల్సర్ పెట్టుకొని హీల్ అవుతూ ఉంటుంది వస్తూ ఉంటుంది హీల్ అవుతూ ఉంటుంది వస్తూ ఉంటుంది అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లోని ద ఎంటైర్ లెగ్ ఫైబ్రోసెస్ వచ్చేస్తుంది అంటే ఆ స్కిన్ కింద ఉన్న ఆ ఫ్యాట్ అంతా ఇట్ బికమ్స్ హార్డ్ అనమాట అది మామూలుగా ఒక స్కార్ టిష్యూ కింద ఫామ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు ఆ వెరికోజ్ మెయిన్స్ ఏం టచ్ చేసినా ఏం చేసినా దట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు హీల్ So, you have to remove that entire scar tissue. Scar tissue is the most important thing to do with the base. Then you have to take skin from the healthy place and put it there. Skin grafting is also done. Okay. So, these sort of surgeries you have to do. One of the arterial ulcers, the toes, the groin, the one who has been pushed over. What we have to do? We have to do amputation. Our toes or fingers are done. One of the legs are done. Mm. So, and other complications, the long-standing ulcers, more than a few... టూ త్రీ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ అల్సర్స్ కెన్ ఆల్సో హార్బర్ క్యాన్సర్ అనమాట ఓకే సో మార్జోలిన్ సల్సర్ అంటారు సో నార్మల్ అల్సరే బికాస్ ఇట్ హెస్ బీన్ దేర్ ఫర్ సో లాంగ్ ఇట్ హెస్ టర్న్ ఇన్ టు అ క్యాన్సరస్ అల్సర్ అనమాట మార్జోలిన్ సల్సర్ అంటారు వీనస్ అల్సర్ అనేది మా చేతిలోని వెరీ ఈజీ వర్క్ అండి ఓకే ఆర్టీరియల్ అల్సర్ అనేది ఇట్స్ అ బ్లడ్ సప్లై అనమాట అదే కాకుండా ఎవరైతే ఆర్టీరియల్ అల్సర్స్ ఎవరికి వస్తుంది అంటే స్మోకర్స్కి ఎక్కువ వస్తుంది సెకండ్ థింగ్ ఎవరికైతే కొలెస్ట్రాల్ షుగర్ వీళ్ళందరూ దే ద ఆర్టరీస్ గెట్ హార్డ్ అండ్ అండ్ అది బ్లడ్ సప్లై స్టాప్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఒక సింగిల్ ప్లేస్లో బ్లడ్ సప్లై క్లోజ్ అయిపోయింది అనుకోండి మనం అది ఓపెన్ చేసేయచ్చు ఎండో ఎండో వ్యాస్కులర్గా వెళ్ళి ఒక స్టెంట్ వేసి ఓపెన్ చేసేయచ్చు బట్ సపోజ్ ఆ స్మాలెస్ట్ వెసల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయిపోయాయి అనుకోండి దట్ ఈస్ లిటిల్ డిఫికల్ట్ టు ట్రీట్ అనమాట ఓకే అండ్ ఇంకోటి చాలా మందికి ఎక్కువసేపు నిలబడినా కూడా ఏదైనా వర్క్ చేసినా కూడా కాళ్ళకి స్పెల్లింగ్స్ లాంటివి రావడం చూస్తూ ఉంటాం అవి వెయిట్కి సంకేతం అసలు అంటే ఈ అల్సర్స్ కాకుండా వెరికోస్ పెయిన్స్ కాకుండా లైక్ వాటర్ రిచ్ గా ఉండడం కాలు ఉబ్బడం లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి సో అదర్ దెన్ వెరికోస్ పెయిన్స్ సమ్ అదర్ కాజెస్ కెన్ కాజ్ ఇప్పుడు మనకి కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్ అయినా హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ హార్ట్ సరిగ్గా పంప్ చేయకపోతే ద బ్లడ్ విల్ అక్యుములేట్ ఇన్ ద లెగ్స్ పిట్టింగ్ పీటల్ ఎడిమా అనేది ఎంబీబీఎస్ చదువుతున్నప్పుడు అది దిస్ ఎ క్లాసికల్ సైన్ ఆఫ్ హార్ట్ ఫెయిలియర్ అంటారు అదే కాకుండా కిడ్నీ ఫెయిల్ అయినప్పుడు మనకి కాలు వాపులు వస్తూ ఉంటాయి వాటర్ పోదు బాడీ నుంచి వాటర్ పోయిన పోనప్పుడు యువర్ లెగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు స్వెల్ ఎందుకంటే లెగ్స్ కింద ఉంటాయి కాబట్టి అదే కాకుండా లివర్ లివర్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదండి మనకి లివర్ ఫార్మ్స్ ద ప్రోటీన్స్ ఇన్ ద బాడీ బాడీలోని రక్తంలోని ప్రోటీన్స్ అనేది లివర్లోని ఫామ్ అవుతుంది అనమాట లివర్ ఫెయిలియర్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి కాలు వాపులు వస్తూ ఉంటాయి అదే కాకుండా సమ్ రేర్ కాజెస్ విల్ బీ దేర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి సపోజ్ మనకి మెడిసిన్స్ ఫర్ సమ్ మెడిసిన్స్ బీపీకి వాడిన మెడిసిన్స్కి మనకి వాటర్ లాగింగ్ అండ్ ద లెగ్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో దీస్ ఆర్ ది కాజెస్ ఆఫ్ లెగ్ స్వెల్లింగ్ అనమాట ఓకే సో ఫైనల్గా ఏం చెప్తారు అల్సర్స్తో సఫర్ అయ్యే వాళ్ళకి అండ్ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని ఉంటున్న వాళ్ళకి ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే మంచిదని చెప్త
అండ్ మై మెసేజ్ టు ద పేషెంట్స్ ఈజ్ దట్ ఎప్పుడు మనం లెగ్ అల్సర్స్ని యూ హ్యావ్ టు యూ హ్యావ్ టు మ్యాక్సిమమ్ స్టార్టింగ్లోనే వీ హ్యావ్ టు ట్రీట్ ఇట్ అది అల్సర్ వరకు తీసుకురాకూడదు నిజంగా చెప్పాలి అంటే అల్సర్ వచ్చిందంటే యూఆర్ ఆల్రెడీ ఆన్ ద లాస్ట్ స్టేజ్ మీరు ఆల్రెడీ లాస్ట్ స్టేజ్లోనే ఉన్నారు మీరు స్టార్టింగ్లోనే చే తీస్ ట్రీట్ చేయాల్సిన ఇది సో నాకు అల్సర్ వచ్చిందంటే పోయింది ఏం లేదు ఎప్పుడైనా యూ కమ్ టు యువర్ డాక్టర్ యూ వాల్యుయేట్ చేసుకుని ఆ రూట్ కాజ్ని కనిపెట్టుకొని ట్రీట్ చేసుకోండి ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు ఇది వాళ్ళకి అందరికీ ఆరోగ్యం ప్రత్యేక కార్యక్రమం కీప్ వాచింగ్ స్వతంత్ర